¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren chido. El día de hoy andamos con una de nuestras amigas e invitada, que es Sophie Leifi, patinadora, música, artista plástica. ¿Qué más haces? Uh, bueno, pues uh, hago un chingo de cosas. Uh, primero, gracias por invitarme, Baruch. Um, la neta, qué chido Skate Places, qué chido el espacio. Gracias por interesarte en conocerme un poquito más y a todas las personas que estén viendo, pues gracias por estar aquí y entrarle al chismecito. Y pues bueno, yo eh, me considero como artista en general, hago eh, varias cosas, eh, hago, eh, tengo una banda, me gusta cantar, eh, compongo mis canciones, también hago animación, tengo un personaje y vendo pues mercancía o, o creo cosas del universo de este personaje que es la Nusa que tenemos aquí, por aquí, acá, aquí. Fusión. Perdón, es que estamos ciegos, ¿no? Sí, está de este lado. Y eh, pues también hago tatús, eh, diseño ropa y confecciono ropa. Y pues en el caso, por ejemplo, de mi banda, eh, me ha tocado pues eh, dirigir los videos musicales. Y pues nada, la neta, cualquier forma y, y sí, expresión creativa me interesa y pues me vuelve loca. Qué chido. ¿Cómo, cómo fue o cómo, sí, cómo surgió tu, tu personaje, Nusa? Ah, pues Nusa eh, surgió justamente en un momento en el que estaba buscando como reencontrarme artísticamente, estaba dejando un estilo pasado con el que ya no me sentía cómoda y no sabía que seguía pues como con mi dibujo, ¿no? Con mi trazo. Y eh, fue cuestión de adentrarme a... No había conocido a nadie que hizo trata. <risa> ¿Qué pedo? <risa> Errores técnicos. <risa> este... <risa> había... Eh, encontré unos dibujos de, de mi jefa cuando ella era joven eh, mi mamá trabajó. Ya va con oh, mi caso. No, ya. Y si perdón. no me dan seriedad a ustedes, ¿quién me va a dar seriedad? No, ya, 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 perdón, perdón. Este. A ver, ahora sí, repíteme la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo, por favor? ¿Cómo surgió Nusa? Me estabas comentando mm. que viste unos dibujos de tu mamá. Ah, sí, justamente. Eh, mi mamá, ella me crió siendo payasita, trabajó en fiestas infantiles durante toda mi infancia. Y sus tarjetas y sus flyers eran eh, tarjetas que ella misma hacía con sus dibujos. Entonces yo encontré eso, que era una joya, porque pues, son cosas que tienen 20 años, ¿no? Y de una parte pues, muy importante de mi vida. Y vi en los trazos de mi mamá como, pues ella dibujaba payasitos y cositas así para sus tarjetas. Y como que intenté tomar un poquito de esa inspiración para crear este, diseños de tatuos o para crear algo nuevo. Y en una de esas pues es un sol medio payasito con unos lentes parecidos a los que tengo. Y salió el personaje y... Fue, pues, desde que nos vimos, o sea, la Nusa a mí y yo la Nusa fue como una conexión muy bonita. Pero Nusa prácticamente es como el reflejo de ti, ¿no? Porque también patina y hace como claro, sí. un chingo de cosas. Uh -huh. Hace poco eh, conocí a una chica que me dijo que era yo la Nusa, o sea, como que presentó la Nusa a sus amigas y dijo, ah, es ella. Y fue como, oh, jamás había pensado eso, o sea, jamás había pensado que, que soy yo. Pero, pues, la verdad, sí, creo que es parte en espíritu, pues, la Nusa es una pues un solecito que le gusta patinar, le gusta grafitear, le gusta estar con sus compas y le gusta estar y, pues, en el presente y ser positivo, ayudar y hacer sentir mejor a sus compas y pues es medio existencialista a veces también y pues eso también me identifica. Ah. Haces un chingo de productos de ella, ¿no? Playeras, alcancías, tablas. Sí, sí me, me, me he interesado como buscar, obviamente pues mercancía como las camisas y así es algo básico, ¿no? Pero me gusta la idea de producir cosas eh, con bajo presupuesto que se vean como de gran calidad, ¿no? En el caso de Alcancía, pues fue una chambota toda la escultura, el cast y luego hacerlas por la técnica. ¿Cuánto y... te tardaste aproximadamente en hacer toda esa figura? En... La figura en plastilina me tardé, fue, fue en COVID, fue justo el año pasado cuando empezó el COVID, como que me encerré y dije voy a hacer esto y pues me tardé aproximadamente un mes y medio en hacer la escultura, eh, en hacer el cast como unas dos semanas y pues ya cada vez que hago una me tardo muy poco el proceso de secado de yeso. Pero sí fue largo, o sea, hacer una escultura y más con ese acabado es, es, es... está cabrón. Está chida, Ay. la neta. Estaría chido armarse una, ¿no? Uh -huh. Ahorita al final, bueno, pasamos las páginas y pueden checar todo lo que hay de merch de, de la Nusa, lo que sea que quieran. Eh, Puede que tenga disponibilidad o si no hay que hacer la pieza por encargo. También tengo peluches que hablan y todo eso y pues este cojín. O sea, los aprietas si dicen algo. Ajá, de la mano. Órale. Y todo es confección por mí. Me gusta, o sea, yo hacer la chamba y que parezca que es de fábrica, ¿sabes? Como que eso me, me emociona mucho. Y obviamente me encantaría en el futuro poder tener productos de fábrica, ¿no? Pero pues por el momento no y siento que no debería de perder o de buscar esa calidad aunque los haga yo. Claro, no, pero están chidos, o sea... Yo he visto las tablas que haces y demás. De hecho, traes la tuya, ¿no? Traigo la mía, sí. A ver, aquí, asistente, por favor. <risa> Así tonto. Ajá. Please. Eh, esta ya está bien madreada, obviamente. Sí, bien patinada. Perdónenme. 
pero bueno, este es un diseño y está hecho a mano, está pintado a mano ah. con una capa de acrílico y la neta pues llevo ya patinando esta tabla como seis meses y creo que está bastante entera para lo que la he patinado y pues el diseño aguantado. Estamos juntos en esto, dice acá. Está bien puerca, güey, qué pena, perdón, güey. Ya, necesito hacer tablas pronto, pero justamente se está cocinando un, un algo con una marca de skate mexicano. Qué chido. Que quizás hacemos una colaboración y salgan unas cuantas, unas, una serie de tablitas de la NUSA. Yo creo que vamos a querer unas porque sí. la neta sí nos late la NUSA. Para noviembre, esperemos, finales de año. Qué chido. Oye, eh, pues sabemos que patinas, que tienes tu banda y ese rollo, pero antes de la patineta, ¿practicaste algún otro deporte o solo fue eh, puro skate? ¿O cómo llegó el skate a tu vida? Claro. Pues, de hecho, desde muy, muy pequeña, eh, yo que era mi patineta y yo vivía en Ensenada, soy de Ensenada, Baja California, y me la dieron cuando tenía como ocho años, nueve años, y pues yo mamaba, ¿no? Y soñaba, pero eh, pues me tiraba de bajadas, güey, o sea, apenas estaba yo creo que aprendiéndome a subir, ¿no? Porque me acuerdo que casi, casi todo era tirarse de, con el culo, y si te tiras con el culo es porque pues no sabes tirarte parada, ¿no? Y era una tabla así. Tipo de avalancha. Esas. Ándale, como una avalancha, ¿no? Yo no yeah. sabía cómo, güey. Yo pues veía videos de... Ni siquiera no había internet, ¿no? O sea, lo que salía en MTV, yo creo, ¿no? Fue lo más cercano que tuve del skate. Yo no sabía cómo se me daba un truco. Yo no, mi mente no sabía cómo llegar a hacer un oli, a brincar, ¿no? Entonces, pues fueron juegos de niño, ¿no? Era una tabla bien verga con un cholo alien así, súper chido. Y me la compraron en un Dorian's, que es como un Sears o un Liverpool, una tienda departamental de allá de Baja California. Y pues a partir de ahí pues hice eso y pues la dejé y creo que llegué a ir a clases de fútbol, pero la neta me caga el fútbol y nada más. Creo que he sido muy hiperactiva, entonces correr, brincar y así, pero como tal nunca la verdad fui deportista ni nada por el estilo. Siempre estuve mucho más eh, cercana a las artes desde muy chiquita, canté, pinté, todo eso, o sea, no había un deporte como tal. Y fue hasta más grandecita, como los 17 años, que dije, no, pues sí quiero patinar, ¿no? Y me armé mi primera tabla ya, pues, pro, porque la otra ya estaba, pues, cartoneada. Tenía como 7 años la tabla ahí, ¿no? Okay. Me compré una Deadwish. Órale. Y, y quise aprender a patinar con, con, con mi exnovio de la época. Okay. Y me fue muy difícil, no me adapté, eh, no me sentí como incluida dentro de su coto y de sus amigos, de alguna manera. Y pues creo que no hubo un, un, ok, me siento en esto, soy parte de esto, voy a darle por completo, ¿no? Sí consideras que, perdón por interrumpirte, no que la parte como de ser mujer eh, dentro de la patineta es algo difícil o en esa sí, época? Sí, no, yo creo que sí totalmente y no creo que para todos, yo creo que igual hubieron chicas que tuvieron otro privilegio o otra pues, escena social o no sé, pero yo sí tengo varios recuerdos que considero pues que son traumas, ja, pero que... Me acuerdo perfectamente, ¿no? En Ensenada todavía chiquita, pues había unos niños mayores que patinaban y eran amigos de... Más bien eran hijos de amigos de mis padres y pues yo les dije como... Iban a ir a patinar en una comida que hubo ahí, una reunión, y yo les dije que yo quería ir, creo que yo no traía mi tabla, pero solo quería ser parte de la experiencia, ¿no? Quería acercarme de alguna manera porque no tenía como acercarme, no había nadie en mi familia, nada, en una Ensenada de los noventas no había nada, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que me abrieron a la verga, que en cuanto me volteé, se pegaron a la fuga, cagándose de risa obviamente, y sí, fue así como chale, ¿no? Ah, de que llorando ahorita. Pero igual está cagado porque me he visto otra vez con ese amigo actualmente y es, es, ya le dije, ¿no? En una peda, así como, te pasaste de verga. Y todo chido, ¿no? Es bien chido. De hecho, una vez en Guadalajara eh, tomó unas fotos eh, para su marca de ropa, me invitó a patinar y se me hizo algo muy bonito, como catártico de alguna manera. Qué chido. Pero a partir de ahí, pues sí, también pues eh, cuando crecí, le quise dar otra vez. Sí, hay muchos comentarios que son, yo creo que micromachismos, que no, apenas nos estamos dando cuenta, que muchos dirán así como, ay, no aguantas nada, pero güey, pues, si tú eres una morra vulnerable de alguna manera, que estás entrando en un mundo donde no tienes absolutamente nada de confianza y un mundo además donde los hombres tienen las riendas, güey, ¿sabes? Donde la mujer no tiene control, no puedes llegar tú como morra y decir tal, 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 nada, ¿no? Y más en esa época, pues hace como 10 años. Entonces, a partir de ahí, pues, no le quise dar y no, no se logró y, pues, ahí tenía mi tabla, ¿no? Entonces, como que, pues, de repente agarraba la tabla para ir a algún lugar y poco a poco fue agarrando confianza, así ahora haciendo trucos. No, neta, no tenía, tenía confianza para andar, pero no confianza de, como en el skateboarding en general, ¿sabes? Y después dije, ah, empezó la moda de las longboards, ¿no? Entonces fue como, oh, quizás podría hacer longboard. Y intenté hacer longboard y creo que la longboard me dio seguridad más al andar todavía, 
Pero también me dio una herida en la cabeza de cinco puntadas y me tuvieron que llevar al hospital y fue un pedo. Y fue obviamente por negligencia mía, porque pues yo no tenía varo para las tablas ni para el equipo. El longboard es un deporte caro, yo siento. No tan caro, pero pues si necesitas gear. Yo no lo tenía y pues me abrí la puta cabeza, güey, culero. En una bajada. En una bajada, o... tuve pérdida de memoria por un día. Es una no, gran no, historia. Es... Entonces, obviamente, pues me dio un miedo, ¿no? Y fue así como, no, va a Dios, mi sueño pues de ser escata, pues valió verga, ¿no? Y ya después de ahí, pues tuve bandas, este, actué en una película en el Independiente, obviamente, okay. es producción de Monterrey, y se grabó en Querétaro, pero pues estuvo chido, ¿no? Yo tenía ¿Cómo se 20, llama la película? Se llama Mañana Psicotropica, y es dirigida por Alexandro Alderete. Y no se puede encontrar tan fácilmente, ha salido en muchos festivales, ha estado en, en el cine, en la Cineteca, pero en ocasiones especiales. Y pues, este... Me, me dediqué más cosas del arte, ¿no? Dije, como el skate, pues, lo voy a poner a un lado, es un sueño, pues, que no voy a poder hacer. Y seguí yo con mi banda que tuve en Querétaro, me fui luego a Guadalajara, empecé a hacer fiestas en Guadalajara con un colectivo de chicas que se llaman Cyber Witches, que siguen haciendo fiestas aquí y una... Y pues, ya, ya se han dedicado como un poquito más al reggaetón, se abre un poquito más el panorama. Ay, perdón, me manché el chocolate. No, no. Pero, este... Ahí, llegando a Guadalajara, pues... Guadalajara es un paraíso de parques, ¿no? O sea, hay un chingo de lugares para patinar en ese esquí grande. Entonces, yo llegué allá a las, a las, a las minis de granja de, en la avenida Vallarta y fue como que quizás pueda tener una oportunidad de patinar. O sea, quizás sí es para mí el skate, ¿no? Y me acuerdo llegar y pues, pues los vatos, o sea, te ven nueva en el skate park y no te dejan entrar, ¿no? O sea, es un desmadre, es su parque, ¿no? Te lo dejan claro. Y me acuerdo mucho de, de, del chino Skate Max, que pues, no creo que esté viendo esto porque estoy segura que está surfeando unas olas verísimas, eh, pero la neta, ese güey era bien verga porque él le dio uh, en Guadalajara pues como en los ochentas, ¿no? Y después dejó de patinar y cuando yo estaba patinando, regresó a patinar otra vez y regresó con una potencia y volando y chidísimo. Y yo llegué y ese güey era el primero que dijo, hey, dejen a la güerita, ¿no? Y de él dejen a la güeyita, fue como, ¿y cómo te llamas? ¿No? Y de que dejen pasar a Sofi, Sofi. Y él, siento que me ayudó, la neta, a agarrar confianza. Él es una persona increíble, la verdad. Este, y este, pues poco a poco fui conociendo más bandita, más morros, unos chidos, otros mamones, tú sabes, ¿no? Vas topando. Y pues me fui adentrando, ¿no? Y primero le di al bowl y a la rampa, ¿no? Yo veía el street y decía, no, güey, así no, 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 no. No sé si algo no sé, algo se me quedó clavado, no sé, pero como que dije, no, la mía va a ser el bowl, ¿no? Y como que empecé a patinar el bowl. Y pues ahí fue cuando le di, no patiné, obviamente, pues Montenegro, San Isidro, patiné mucho la granja y me estaba yo muy cerrada, así de que ni intentaba olis, nada, así, ¿no? De que no, no pura sé mini. si era, ¿qué? pura mini, sí, pero no sé si era como exactamente una desconfianza, ¿no? Hay algo que sentí, por ejemplo, cuando estaba más morra y apenas que, que me compré mi dedo, y así, y es como, siento que en el skate hay una sensación de los hombres como que les debemos algo a nosotros como mujeres a ellos. Les debemos saber todo, les debemos como ser buenas desde el inicio. Si tú no eres buena, o sea, siento que hay comentarios o, o te pueden hacer sentir mal fácilmente, ¿sabes? Y pues la neta es que yo me acuerdo que a mí me daba pena simplemente intentarlo, güey. Intentar un show me hace sentir mal, güey, porque escuchaba comentarios culeros, ¿sabes? ¿Pero estás de, de que... acuerdo que todos empezamos sin saber? Exactamente, o sea... exactamente. Sí, totalmente. Yo creo que nadie sabe brincar pinches ocho escaleras cuando estás saliendo por la vagina de tu mamá, güey. O sea, todos estamos aprendiendo igual y unos somos más lentos que otros y unos tenemos más bloqueos que otros porque los bloqueos son reales, güey. Y hay gente que los tiene, hay gente que no los tiene, güey. O sea, por eso también me encanta tanto el skate porque creo que es algo tan personal, es un deporte tan personal, güey, y tan... Pues sí, o sea, de identidad, ¿no? Cada quien le da su, pro su propia identidad al skate. Entonces, hasta apenas ahorita, la neta, yo considero que... Um, que me siento con mi, no sé, güey, es que no sé si es como con mi propia identidad, pero como con la seguridad de que es, soy parte del skate, ¿sabes? Y que el, ahora sí que merezco el skate, no sé cómo decirlo, o sea... Sí, o sea, ya te sientes identificada dentro de todo el círculo, ¿no? Claro, o sea que... pues ni siquiera círculo como de personas, ¿no? Sino ah, como con la... la idea, ¿no? O sea, ya siento una seguridad, siento que ya es mío, que ya no me lo pueden quitar, que este aprendizaje nadie lo puede lacerar de alguna manera, nadie lo puede, pues, lastimar, güey. Y es bien cabrón, pues no me gusta victimizarme, ¿no? O sea, porque finalmente es muy duro, ¿no? Eh, todos tenemos un proceso. Y está muy cabrón, por ejemplo, pues ver... Ahora sí que todas las trabas, ¿no? Que yo tuve desde pequeña para patinar, ¿no? Que pues habría estado chido, pues nacer. Igual en Ensenada había skate desde que yo tenía esa edad, la neta. 
pero pues estaría hecho en hacer un área donde estuviera más cerca, ¿no? Todavía el skate o tener un hermano mayor, ¿no? O algo, o sea, como o sea, que... algo que te abriera más ajá, las puertas exactamente. al mundo. Pero pues no pasó, ¿no? Y eso a mí me permitió, pues, abrirme y pues estudiar la prepa de artes, o sea, tener mi banda, ¿sabes? Como hacer ciertas cosas. Pero, güey, ver a las morritas como ahorita le están empezando a dar enfermísimo, así neta, me, me hace muy feliz, güey. O sea... Hay unas morras que dices, puta, yo nunca lo intenté y... Sí, y ahorita ya hacen, están, güey. Y, y eso deshacen. me inspira un chingo. Y también, obviamente, me da una inseguridad, ¿no? Porque, pues, tengo 29 años, ¿no? Soy, no, no tengo el perfil, pues, una niña de skate de, que está empezando de 13, 14 años, ¿no? Pero es como ahorita, mis rodillas están en perfecto estado. <risa> de que creo que por primera vez estoy como empezando a dar clic Porque ya, bueno, aparte de la historia acerca de mi proceso del skate, es que llevo como un año y medio, dos años, que dije, como, quiero hacer street. O sea, quiero, no puedo patinar sin hacer street, ¿no? Entonces, apenas estoy brincando cosas, queriendo saltar escaleras o comenzando a saltar escaleras, ya bajé mi flip, ¿sabes? Como que dije, no quiero, pues, ganármelo, ¿no? También, y pues, obviamente, y lo digo, digo, no tendré la gran experiencia, pero yo considero que aunque el bowl es difícil, el street es mucho, mucho más difícil que el bowl. O sea, el bowl sí está bien perro y tiene sus trucos, ya mente rifarse en el bowl es súper, súper difícil, pero el street siento que sí es otro nivel como de... Siento que el bowl es tan parecido incluso al surf, que es como, puedes caer. Las olas de concreto, Ajá. ¿no? Si aprendes a caer, no te vas a lastimar, okay. ¿sabes? Y en el skate, o sea, en el street, perdón, siento que es igual. Si sabes caer haciendo trucos de street, no te vas a lastimar, pero siento que hay un extra, güey, ahí como de ciertas cositas. Pues a lo mejor igual también la calle influye mucho, ¿no? Claro. Porque el bowl y todo sí, eso, pues es, es la mini y es sí, un parque claro, que está claro, hecho, sí. a menos de los DIY, pero pues claro, claro, eh, claro. el street es más pues, calle, ¿no? Y claro. el piso todo cacarizo. Sí. Y, y, de, y justo comentario acerca de eso es que pues en lo que pues, yo considero que son como dos, dos años que ya dije como quiero hacer street y quiero uh, darle chido al street, eh, pues obviamente he empezado a practicar en los parques, ¿no? Donde íbamos normalmente, pero eh, pues sí, ya no muy clavada como me gustaría no darle a los parques y darle a la calle y aprender a darle a la calle y pues la neta creo que eh, dentro de la creciente escena del skate femenil eh, no, hay, o sea, no veo mucho esa... esa mmm, pues necesidad de ir a la calle, ¿sabes? Como que siempre es vamos a vernos entre amigas y patinar y todo, que está verguísima y las amo y hay que ir a patinar, pero, o sea, yo siento que estaría más chido darnos nuestros, nuestras rondas y, y spotear y encontrar spots difíciles, güey, de que no es en un parque, ¿sabes? Sí, y creativos, así que, ¿no? Sí, y estar de que mandándonos mensajes de que, güey, encontré este spot, vamos a este spot, ¿sabes? Y, y que nos nazca eso como de, güey, pues literal, pues sí podemos ir a los parques de, para, no sé, practicar nomás cosas y lo que sea, pero vamos a la calle, güey. Vamos a la calle, vamos en las bicis a buscar spots, o sea, como Aparte está divertidísimo en las bicis. Sí, 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 ¿Te no. Te das el rol, ves sí. todo. Entonces, si eres morra y estás viendo esto y quieres ir, le digo a esa también maldita que está ahí, vamos a patinar la calle. Vamos a patinar la calle, cuando quieran, llámenme, hay que hacer clips y pues, sí. ¿Qué consideras que le hace falta a la escena de skate aquí en México? Pues en, en general, por ejemplo, hablando del skate femenil, uh, yo podría dar est esta opinión que dije ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, sí vamos a patinar parques, pero vamos a motivarnos a patinar más la calle y eso. Y al skate en general, pues un verbo de cosas, ¿no? O sea, el machismo en el skate está enfermo y tiene que acabar ya, güey, así, ya, ya, ya. Eh, creo que eh, necesitamos que más hombres comiencen a, pues, destruyan este pacto patriarcal que hay en el skate y que topen, que pues yo sé que, mira, mi opinión en esto es que todos estamos jodidos y obviamente desaprendemos con el tiempo, pero a todos nos eh, crían con esta pues forma de ser, es un pedo social, ¿no? El machismo y, y, y el, el daño que nos hacen es un pedo social que viene de generaciones y se está destruyendo. Entonces, esto se acaba volviéndote consciente de las cosas que estás haciendo mal y ver a luchar con lo que eso se siente, ¿no? Porque, puta, o sea, hacer un comentario machista, hacer algo culero, si te das cuenta, se siente muy mal, te sientes muy culpable, te sientes mal, güey, avergonzado, ¿no? De verga, yo dije eso, güey, yo hice eso. Y ese tipo de realizaciones, de darnos cuenta de este tipo de, pues, machismos que tengas o actitudes eh, culeras que tengas, este, creo que es bueno para que se dejen de hacer y para que los hombres topen, hey, güey, lo que dijo este vato no está chido y alzar la voz de que así bien fácil, hasta haciendo carrilla, güey, si te vas a pasar de verga, ¿y qué pedo? No te pases de verga, ¿no? O sea, entre los vatos, güey. Topar a la gente, pues, obviamente, todo el pedo de abusos y de violaciones que hay, güey, es muy, muy fuerte, güey, y se necesita más apoyo de su parte, güey, y eso solamente es, pues, con el tiempo y con las ganas de pues, los vatos de desaprender. 
pero pues yo creo que actualmente las morras ya no los necesitamos como antes, necesitar en cuestión como de crear una escena o crear eventos o crear cosas como... Siento que ya las mujeres estamos pues, unidas y, as, y moviéndonos entre nosotras, ayudándonos. Este, y pues siento que eso está chido, pues que ya no se depende tanto. ¿no? Yo siento que antes sí había como cierta dependencia ¿no? de los hombres como para mover o para hacer, ¿no? cuando todavía no había mucho. Entonces, pues nada, güey, la, la cancelación, cuando se pasan de verga, se pasan de verga, güey. Estas cuestiones, pues lo siento, ¿no? No estamos en los 90, güey. No estamos en los inicios de los 2000, güey. De que ya no puedes ir por ahí haciendo mamadas, güey. No puedes ir por ahí robando a la gente, güey. No puedes ir por ahí, güey, eh, pues abusando de las personas, de etcétera, etcétera. Entonces, eso, sí. Más bien hay que... Agarrar tener educación, pedo. tener sí. conciencia y pues respetar, ¿no? Respetar sí. a todos y, y no si meterse la, con nadie. Claro, y si la cagan obviamente dependiendo del error que hayas cometido, ¿no? Hay, hay cosas horribles, ¿no? Como asesinatos, güey, y como violaciones y como un chingo de cosas, pues. Pero, verga, o sea, si tú topas que hiciste un comentario machista o algo chiquito, ¿no? Porque nos pasa a todos, nos pasa a las mujeres esto también, güey, todo el tiempo. Si tú notas eso, simplemente... Aprenda, güey, no está chido y deja de hacerlo. Y va a haber un cambio y vas a crear un cambio en tus amigos. Y ya, por favor. Échenle ojo, apúntenle y pues el cambio está dentro de todo, ¿saben? La neta. Creo que podemos, nos llevamos chido, podemos salir a patinar sí, todos. Wey. Es una escena bonita, es un mundo muy chiquito. O sea, todos nos conocemos entre todos. Y pues creo que pues, qué mejor que llevarse chido, no pasarse de lanza. Y pues si estás viendo que alguien se está pasando de lanza con alguien, pues... Güey, ¿qué pasó, no? Sí, claro. O sea, no quedarnos callados. Sí, no Creo que, que es no importante. Callados, Oye, Sofía, uh -huh. eh, sé que eh, tatuas también, ahorita lo mencionaste. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? Eh, tatuando llevo... Mm, ah, eh, lo llevo haciendo casi al mismo tiempo que cuando comencé a, a patinar en Guadalajara, que son como seis o siete años aproximadamente. Seis o siete años. Y pues la neta es que es, es chistoso que lo, que lo, que lo menciones porque... Justamente estaba hablando con mi novio de eso hace ratito. O sea, mmm, como que hay, como hago muchas actividades, eh, a veces hay momentos en los que hay algo que ya no me fluye, ¿no? Y que aunque le haya invertido mucho tiempo, de repente como que no, no me fluye. Y pues los tatuos llevo un rato haciéndolo. Eh, me encanta mi estilo, o sea, yo hago caricatura full color. Pero ahorita justamente estoy en un momento en el que como que no me encanta tatuar, ¿no? Y eso es algo muy específico pues como de mi persona y de la manera en la que trabajo creativamente. O sea, yo... A eso le llamo desorden de creación en espiral. Yo le inventé ese nombre y me siento muy tranquila ya que lo conozco, ¿no? Porque me, a veces digo como, no, pues no está bien, ¿no? Que funcione de esta manera. Y pues realmente pues el desorden no es malo. O sea, es una manera, una función o una manera en la que funcionan ciertas cosas. Y pues igual les paso, paso la página de mi estatus porque estoy segura que en algún momento va a regresar, ¿no? Y voy a seguir haciéndolos. Eh, la verdad me considero buena. O sea, ahorita estás en stand-by en los tatuajes. ¿Ahorita? O estoy si alguien llega y te dice, te rifas. Pues sí me podría rifar, pero no estoy, como que no le estoy dando atención a la página. O sea, ahorita no es como el proyecto en el que esté... Al full. Al full, sí. No, okay. no quiero estar tatuando seguido, o sea, cada cierto tiempo que hay un tatu. Y obviamente es bien chido, ¿no? El tatu es un gran trabajo, güey, si lo haces bien y además, pues si lo cobra chido, está, es un paro, ¿no? Pero es justamente como que esa idea... Soy medio... Tengo pensamientos hippies, la neta, y así como... Eh, medio, no de, obviamente, pues todos queremos varo, ¿no? Yo quiero pagar mi renta, güey, y quiero comer y quiero tener para crear, ¿no? Pero es esta, hay una idea del dinero que, que, que tengo yo un problema ahí existencial con el dinero. Se me hace malvado. ¿Te imaginas un mundo donde puedas vivir sin varo y que llegues y necesitas, no sé, algo, lo tomes? Pues es una estaría... utopía bellísima, pero no sé cómo, vergas, vamos a llegar ahí. <risa> Y no sé qué pasos necesite la sociedad para llegar ahí y está perro, güey. Pero pues sí si es, si es, un, es una cuestión muy cabrona, ¿no? El privilegio de pues, nacer con bar o nacer sin bar o, o pues creo que es, es un tema muy, muy específico. En el skate, pues obviamente también es muy La skate life wey. siempre es amárrate la tripa, la coca el gancito. Sí, sí, totalmente. Y, ¿no? y creo que es, es comparable esto pues con los tatuajes porque, por ejemplo, o sea, en el skate puedes estar valiendo verga, güey, pero tienes tu tabla y vas y patinas con tus amigos y esa sensación de gloria, güey, es, vale más que todo, güey, ¿sabes? Y a veces eso nos lleva a no terminar la prepa, ah, porque <risa> tampoco terminé la prepa. Ah, pero a lo que voy es que es algo muy del alma, güey, la neta. El skate considero que es algo y, mm, 
que no se puede explicar, es inexplicable, güey, lo que se siente uno, ¿no? Nuestros papás no lo entienden, güey, o sea, ¿sabes? De no, que no la, lo vive, la no generación lo anterior no lo vive porque no les tocó, güey, pero sí, bueno, sí, obviamente, sí, la generación de mi mamá, pues sí, le tocó, ¿no? Pero es algo muy inexplicable, ¿no? Entonces, el, el, pues el dinero aquí en México en el skate está cabrón, ¿no? Hacer una marquita, ¿no? Así que no... Pero pues aparte todo ya está bien caro. Sí. Las tablas sí, nacionales, sí, siete sí, varos. Dices, sí, no, sí. man, ya para tener es de ricos, neta. Sí, sí, está Yo muy veo cabrón. mi tabla y ahorita me hacen falta por decir llantas y es como, de, claro. no, no, todavía aguantan, claro, todavía aguantan porque sí. están en mil pesos. El, no. el otro día se acercaron unas eh, chicas en, eh, en la madre conmigo y me hicieron mil preguntas. Ay, que hay tus pantalones y que hay el skate ¿eh? y les vi las ganas de patinar, güey. Y les dije, sí, qué pedo, pues les presto mi tabla. No se animaron, pero sí las, les di un, así las convencí, ¿no? De que, güey, eh, compren una tabla, de que caiga la Kia, que están, estamos todo el tiempo y la chingada. Y una dijo que él iba a robar la tabla a su hermano, que porque ni la usa. Y dice, sí, así es como se arma. <risa> Pero no más, o sea, me daban ganas de, en ese momento, facilitarles unas tablas, ¿no? Y esa es también otra conversación que recuerdo tener con Mariano, con mi novio, acerca de cómo, pues, a, a, las, a las mujeres y, pues, a las personas del espectro LGBT, güey, creo que ahorita no es como que nos tengan que dar cosas, ¿no? Porque luego ahorita, por ejemplo, pues, con todo esto del Pride, ¿no? O sea, muchos, muchas personas sí se quedan así como, ¿qué pedo, no? Y es como, güey, nosotros ahorita necesitamos literalmente así, perdón que lo diga, güey, no sé si... No, o sea, no, mal no comentario, pasa nada. Pero que nos regalen tablas, güey. Necesitamos que nos den y que nos apoyen un extra, güey, porque la generación inicial ahorita, güey, es la que en cinco años va a estar rompiéndola, en que diez años va a estar rompiéndola, güey. No nos brindaron esa oportunidad. Y yo sé que como los a hombres tampoco llegaron y les dieron tablas, güey, ¿sí? O sea, sé sí, eso, pues. Pero lo que, güey, es que para que haya un equilibrio, güey, para que haya un equilibrio en cuanto a niveles, güey, ahorita se necesita hacer un call a, a, a estas partes, ¿no? A las mujeres y pues a la escena queer, LGBT actual en México, que es, que estamos, que está creciendo, ¿no? Estamos viendo el, el documental de Sola, güey, que Un chingón nos de dropping. abrió el panorama bien cabrón, gracias también a, a, a Dropping por incluir mi, mi música en su documental. Y pues creo que, que esté pasando esto ahorita, eh, habla de que en cinco años va a haber una diferencia enorme, ¿no? Y de que vamos a estar pudiendo, pues, comenzar a pensar en competencias LGBT, ¿sabes? O sea, que no hay en México. O sea, tenemos reuniones que se han hecho cosas muy chiquitas, pero nada, eh, pues, como competencia, ¿sabes? O sea, eso me emociona mucho y para eso necesitamos un extra apoyo, güey. Porque yo creo que fuimos vulnerados eh, mucho tiempo y para que haya un equilibrio, güey, eh, pues, se necesita... Atención especial, ¿no? En, en, en tener, pues, nuevas, nuevos pies, nuevas cabezas patinando pues, en, en morras. ¿no? Sí, que la gente no tenga miedo de acercarse a, a intentarlo por claro. el cuestión de, no, pues, ¿sabes claro. qué? Tengo y, alguna otra sí, orientación claro. o... Claro, sí, que eso no sea rollo. un... No, que eso no, no, que sea, no sea un stopper, ¿no? Claro. Y más que no sea un stopper, güey, que eso sea... Un, no estoy hablando solamente de, de, de orientación, sino de mujeres, pues. Que eso no sea... Más bien, que no solo sea un stopper, sino que sea un toma, ¿sabes? De que un toma, un extra, los, o sea, nos queremos a nosotros adentro, queremos ser más de esta escena, ven, únete, ¿no? Claro. Te vamos a secuestrar todos los días y vamos a ir a patinar, güey, pero vamos a hacerlo. Qué chingón. Y pues ya la, la banda, las marcas que nos estén escuchando, viendo, pues ya saben que también de este lado se necesita apoyo y pues no cierren las puertas, ¿saben? O sea... Aplíquense, mándenle mensaje a la gente que le tengan que mandar mensaje y pues Ajá. que esto sí, vaya para adelante. Sí, claro. Y yo sé que obviamente en este proceso de pues inclusión que se está viendo ahorita en el skate, no se van a ver resultados mañana, ¿no? O en un año, güey. Pero se está cocinando, güey. Y pues quizás, la neta, eh, eh, no sé, como marca yo creo que pues sí está chido buscar patrocinar a alguien con un nivel chido, ¿no? Pero si apenas claro. se está construyendo ese nivel, no se limiten, güey, porque a veces esa, esas eh, personas, güey, van a inspirar a otros pues a entrar o a tener la confianza, no sé, o sea, el, obviamente es que, no mames, morras, metanle nivel y cada día intenten hacer un truco más cabrón, pero a lo que voy es que pues no vamos a ver con bueno, las morras, pues sí, ya lo hay, ¿no? Obviamente. Pero pues en cuanto a la escena LGBT, pues no vamos a ver ya ahorita un chair strawberry, ¿sabes? O sea, este proceso es lento y se necesita apoyo, aunque el nivel no sea el que queremos todavía. Porque vamos a llegar en ese momento, ¿sabes? Y va a haber sido un trabajo colectivo, güey. Cuando la escena en México de, de skate queer tenga un alto, no... Obviamente, pues fue por ellos, ¿no? Porque la lucha principalmente pues, es de, de ellos, güey. 
pero pues creo que sí eh, es algo colectivo, algo social. Sí, la neta, sí. Está, son, son temas chidos, delicados, son delicados, pero yo creo que... Corríjanme si tienen no, 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 cualquier no, no. pensamiento. O sea, y si tienen dudas, está chido que lo, lo digan, ¿sabes? Y pues, la neta, por decir yo, ahorita que hablaste sobre el LGBTQ, uh -huh. pues por decir nuestro amigo sí, Kat, que... es un patinador que le da chido, que... Pues güey, es un amor de persona. Claro, ¿no? No, y, totalmente, y, es muy auténtico. Y no es, no, es, no es malo que esté con alguien, que esté con nosotros. O sea, está chido, vénganse, jálense, no tengan miedo, patinen. Somos humanos. Sí, claro, sí, pues ahora o sea, sí que mi pensamiento ahí pues no es como de... O sea, es, es muy natural para mí, ¿sabes? Yo amo, es algo que no pienso, es algo que ya está dentro de mi cabeza, ¿sabes? O sea, es... Es muy extraño porque yo como pues morra cis y de alguna manera hetero por la relación que tengo actualmente, uh -huh. eh, pues es, es, es raro, ¿no? Tener un diálogo porque aunque pues mis amigos queer me consideran, yo me siento como que no es su lucha, ¿sabes? Y estoy yo aquí solamente para callarme y apoyarlos y claro. ya, güey, ¿sabes? No puedo meterme más ahí, tanto lo que me dejen, ¿no? Pero pues, siempre con un chingo de amor y más que nada eh, pues con mi privilegio de morracis, ¿no? Que lo que sea que yo pueda hacer, eh, pues obviamente, incluso lo vemos en la NUSA, ¿no? O sea, la NUSA aquí, que está por este lado, uh -huh. no tenemos más fotos de los personajes, pero se pueden meter y hay un mundo, ¿no? Adentro tiene más amigos, güey, y pues hay un personaje, ¿no? Dentro de este mundo y incluso ella, ¿no? O sea, es, es un pronombre femenino, es un sol, o sea, como que me gusta jugar con el pedo de la identidad de género, ¿no? Está este personaje que se llama Lee, que es una chica que tiene un bigote, ¿no? Y tiene un moñito y es como esta mezcla, o sea, yo he visto la cara de la gente cuando la ve, o sea, y como que se confunde, ¿no? Y quiero pues, con destruir esta confusión, ¿no? De que no haya una, no sé, un, un, ok, hay algo raro, ¿no? En este personaje, ¿no? Sino que se vea como su simple expresión y que... Así es él. Sí, hasta me dicen, pues es ella, es una chica, es justamente eso, ¿no? De que me dicen como, es él, ella, y como que simplemente poner eso en la mesa con mi arte me gusta, ¿no? Porque en algún momento va a ser normal para todos, ¿no? Es parte de la normalización, es mi granito de arena, pues, en, en la normalización. Qué chido. Oye, ahorita que mencionaste lo del documental de Dropping de Sola, ¿cómo fue el proceso para que tu música de la banda que tienes actualmente llegara ahí? Pues fue muy rápido, ¿eh? Fue uno de esos deals o sea, del 2021, o sea, como de la actualidad. Fue en Insta, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, eh, queremos hablar tu okay. música... La neta yo es que cualquier apoyo que le puedan brindar a mi música se los voy a agradecer siempre. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, y pues le dije, va, 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 muchísimas gracias. Este, adelante. Y pues lo utilizaron, me, pre me preguntaron unos datos y así. Eh, y pues todo chido, la neta. A mí me encantaría pues, que fuera música más nueva y fresca lo que pusieron ahí. Pero pues es de mi EP de hace tres años. que Ya hace tres años, güey. Entonces... Ya hace como... falta una nueva rola, sí, ¿no? Sí, en eso estamos justamente. Se llama Leifi, tu banda. Lafi. 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 ¿Por qué Lafi? Lafi es un juego de palabras, nada más. O sea, me llamo Sofía y siempre he tenido Sofi. Entonces, como que quería algo así como corto, que fuera catchy y me gustó Sofi Lafi y, y lo, ah, lo mezclé. Entonces ¿Cuánto me tiempo llevas ahí en la, con la banda? Tres años, justamente. Cuando, bueno, yo, eh, la producción de, de mi EP eh, fue a manos de Javo Muñoz, que es el baterista de... Rey Pila, ellos están firmados por la disquera de Julián Casablancas. Este, Qué chido. Y también fue parte de la producción Daniel Lopresti, que es tecladista de Cultura Profética, y los dos son increíbles, extremadamente talentosos. Y me fue a Guadalajara a grabar el EP, y sin músicos todavía. No tenía músicos, solo produje el EP. Y ya después me regresé a la Ciudad de México, más bien me mudé a la Ciudad de México y busqué músicos. Ya busqué, pues, eh, batería, guitarra, todo, ¿no? Y pues estoy bien chido porque pues, los músicos que tengo pues considero que son mis amigos no o sea se, además todos patinamos entonces creo que se hizo una escena muy bonita o sea un saludo a Gogo a Kike a Isa y a Terro muchísimas gracias y pues a Ringo y a Mariano que ya no están en la banda pero también formaron parte de la banda en verdad también son piezas claves y no más o sea el, antes del Covid nos echamos unos tours justamente el año del Covid nos echamos antes del Covid nos echamos unos mini tourcitos güey pero tocan la neta tocan bien chido yo gracias. me acuerdo que fui te vi acá Sí, en un barcito no, por acá con el chicle que me invitó y la neta así en vivo se siente chido sí. el ambiente la vibra que traen está, sí, no, está la cotorra. verdad es que tocar en vivo es lo más bello güey y ahorita pues no lo he querido hacer porque pues tengo mi música o sea el EP pasado y pues quiero 
sacar el EP nuevo y ya tocar, o sea, esperarme eso y de ahí ya ponerme a tocar, pero no hay nada como tocar en vivo, estar ahí, cantar, todo así, neta, está muy cabrón. Y turear, güey, turear con mis compas es lo más pinche divertido, güey, así, neta, nosotros estábamos así en típico, así como, como en ese proceso de enamoramiento, ¿no? Cuando conoces a alguien y estás enamorado, güey, estábamos todos así como de, no, ma, queremos hacer esto para siempre, güey, así, súper, súper felices, porque pues éramos... Seis, siete carajos, güey, en una camioneta con patinetas e instrumentos y de que íbamos y patinábamos y tocábamos y no mames, neta, alegría total que espero que próximamente pase. Esperemos que sí. Ya, ya hace falta Salgan que regrese todo. los tourcitos de nuevo, sí. ¿Cómo fue que te adentraste a la música? Mm, desde niña canté. Desde muy chiquita me recuerdo cantar, recuerdo que me ponían a cantar enfrente de mis abuelos. Tenía algún, supongo que un buen timbre. Eh, me acuerdo haber ganado un pinche concurso en el McDonald's de Ensenada, güey, cantando una canción de Candy Candy. Y pues como que siempre me encantaba, pues mi mamá era, te digo que ella fue payasita uh -huh. y mi papá era, es fotógrafo. Entonces okay. siempre hubo un mundo como de arte de alguna manera, muy teatral. Me acuerdo haber ido pues a, a clases de pues, distintas cosas de arte en las bodegas de Santo Tomás y así allá en Ensenada. Pues como que siempre me motivaron a eso, pues. Y... Eh, también el dibujo, pues desde chiquita me ha gustado dibujar y ha sido pues, pues como una pasión muy grande. Eh, y, y, y ajá, pues que sí, luego fui al CEDART en la prepa y no la terminé, ajá, me salí. Pero ya de ahí no quise estudiar, como que preferí como solo, ahora sí que seguir la vida, la escuela de la vida, güey, y ver qué salía, ¿no? Entonces ya pues pude tener mis proyectos personales, la banda, todo eso, la mudanza de Guadalajara y... El skate, todo eso, ¿no? Cierta libertad. Actualmente andas como freelance y ese rollo. Actualmente estoy es como freelance. lo que realizas? Sí. Ay, no, es un pedo, güey. Eh, pues también eh, estoy los domingos vendiendo ropa en el lago. Me gusta mucho la moda, la neta. Y, Confeccionas me... cosas, ¿no? ¿También? Confecciono cosas, sí, también. Eh, quería estudiar, de hecho, diseño de moda. Es una carrera carísima. Y pues no lo hice, pero al final, pues, con tours y tips de mi jefa y así, pues aprendí a coser. <risa> Y pues hago ropa y pues me gusta tocar con mis confecciones, güey. Con mi propia ropa me emociona muchísimo eh, mezclar eso, ¿no? Como el show en vivo con ropa que yo hago. Se me hace algo chido. Este, y... ¿Qué me habías preguntado? <risa> ¿Qué me habías preguntado? Sí, que fue? ¿cómo fue que te adentraste a la música? Y lo de... Y bueno, de ahí nos desviamos a lo de la... De que confeccionas ah, cosas claro, y que sí. es lo que ah, freelance, actualmente. claro. Sí que actualmente, freelance. actualmente... Eh, pues um, saco ropa por medio de, de bazar, de, uh -huh. eh, pues ropa como la que traigo ahorita, es cazar como pues ropa chida y la vendo en una página y en la lago también. Y pues vender mercancía de la NUSA, ¿no? Estar haciendo cosas nuevas, pero... Pero aparte también haces animaciones. También hago animaciones. O sea, eres arte digital. Ay, se me olvida todo lo que hago y luego no es quiero que hacer nada. Es que yo siento que Sophie Leifi es un mundo de creatividad, buena vibra y... Sí, de gracias. Y así, amor, todo. Justamente. Sí, pues es, es un pedo muy raro, ¿no? Porque ahorita, me, ahorita justo traigo este problema con el dinero, ¿no? Que por una mano, pues tengo que... Si me clavo con el tatú, pues se saca una lana, ¿no? Pero no quiero eso, ¿sabes? No quiero el varo, ¿no? Quiero, quiero patinar, quiero hacer, quiero estar en cierta libertad, ¿no? Entonces es una lucha de, pues, ¿qué hago, no? Entonces justo estoy haciendo chambitas freelance de animación, este, sacando mi mercancía, ¿no? De que hustling por ahí, de que, pues, viendo de dónde puedo sacar varo, pues, para mantener mi libertad, ¿no? En lo que produzco mi música, ¿no? Mi música es como mi, mi bebé, mi tesoro, es en lo que... Es lo único que no me deja varo, yo creo, güey. O sea, sus plays que agradezco muchísimo. Escuchen en Spotify la música que hay de hace tres años y lo nuevo que viene. Pero pues las reproducciones no dejan mucho, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el, el, la música es el bebé que alimento con el resto, ¿no? De las cosas. Pero pues sí, igual chequen mi página. También en, en mi Instagram tengo un link a una página increíble que se llama Coffee que okay. es muy parecida a Patreon, solo que con Patreon no, la verdad no, no lo entiendo y no, no me vibra. ¿verdad? Pero Coffee está bien chida porque puedes hacer donaciones a artistas, ¿no? Entonces es como invítale un café. Entonces okay. la, la donación mínima es de 3 dólares, que son 6 pesos. Y por decir ahí en Coffee, eh, pues puedo, puedo conseguir, digamos, si yo me meto a Coffee, ya me suscribo, no sé si sea por suscripción o cómo se maneje, o solo es donación. Son, este, yo tengo, por decir, contenido exclusivo tuyo, digamos, de musa, en, algún arte o cómo se maneja. En ese no, justamente Patreon es así. Ah, okay. eh, tienes ese contenido exclusivo, pero la manutención de la página y de subir cosas a Patreon es muy cabrona. La aplicación de, la app de, de iPad, del Patreon, o sea, Patreon es una basura, güey. 
Entonces yo no pude, no pude estar haciendo eso. En Coffee no es así, en Coffee es simplemente te estoy donando y estoy viendo lo que por, haces, Por chido, ¿no? por buena onda. Por chido porque, Veo tus cosas en Instagram. Porque me gusta y quiero que doy... sigas haciendo arte, ¿no? Chingón. Y puedes poner metas y todo este pedo, ¿no? Apenas la acabo de abrir y pues estoy poniendo una meta del el EP, ¿no? Entonces para toda esta banda que se meta a escuchar mi música y que, eh, que dice, no mames, güey, qué pedo, Sofi, que siga haciendo música, ¿no? Ahí está una manera en la que me pueden apoyar. Si en verdad dices, güey, esta rola, no mames, me hizo llorar pinche 27 y lo que sea. Pásale y échate una donación. Sé que todos estamos pasando la de la verga. O sea, ahorita está muy difícil. O sea, yo lo sé. Ah, tuve un breakdown hoy por eso, justamente. Pero, pues, lo chido es ah, apoyarnos mutuamente y que si en verdad pues, te vuelve loco el arte de alguien o no ves que es auténtico lo que sea, pues, échale una donación, ¿no? Ayúdenme, la neta. Eh, está muy perro, ¿no? Es, es, es algo inexplicable, la neta. El, pues, ahora sí que el hambre que, que tengo por hacer todo. O sea, es algo que... También me gusta mucho, la neta, la espiritualidad, güey, y todo esto pero el existencialismo y filosofiar es algo que a mí me vuelve loca, güey, me gusta mucho, ¿no? Y, y pues el pedo con el varo es muy difícil, ¿no? El varo es una invención, güey, y a veces ciertas personas, o todos, pero ciertas personas tienen un camino muy expresivo, ¿no? Y no hay otra forma, güey. Funcionas así, tienes que crear o morir, güey. No hay otra cosa. No hay un, ¿sabes qué? No me voy a meter mañana a trabajar en una oficina, güey. Y hay gente que si lo hace, güey, y neta, qué huevos tienen, güey, que neta, qué envidia me da, güey. La gente que tiene el, el chance de, 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 pues, no es crear una disciplina, ¿no? Pero pues, tienen un camino mucho más mm, regido por las leyes, leyes sociales actuales, ¿sabes? Uh -huh. Pero no más, o sea, encontrar cada cierto tiempo a estas personas que es como, güey, tengo un espíritu aquí, güey, algo que no me deja descansar, ¿no? Tengo que sacar lo que, tengo que decir mi voz, tengo que sacar lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, pues está perro, ¿no? A ver, o sea, no sé, o sea, vivir así, siento. Es una decisión, finalmente, ¿no? Pero... Pero está chido, porque me imagino que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muchos. Hay, hay muchos, exacto. bueno, hay, hay Ding los, Ding no sé, me imagino pros como... Eres dueña de tu tiempo 100%. Sí, claro, puedo patinar, ¿no? O sea, puedes patinar, libertad. hacer música y demás. Digamos que los contras es que de repente pues, uno se está ahí como viendo qué onda claro. para la renta. Pero pues dentro de... Siempre, ¿Sabes? Siempre sale el sol y siempre no sé cómo pasan las cosas. Que de pronto claro. tienes un pedo y... Ay, ¿Cómo se solucionó? ¿Quién claro. sabe? Perdón, todo no, 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 Sí, es una decisión, ¿no? Totalmente. Y, y pues es exactamente decir, quiero esto, pero... Sé que voy a sufrirla de esta manera, ¿no? Pero no podría funcionar mi vida de otra manera. ¿no? Claro. O sea, lo que... Es inexplicable, güey. Neta, es algo de aquí y acá. O sea, si me preguntas cómo escribo una canción, no sé, güey. De repente no sale nada y de repente tengo tantas ideas que fluyen, ¿no? O sea, la creatividad, el flujo creativo, güey. Pues ahora sí que la existencia misma, ¿no? Fluye en nosotros de maneras distintas, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira? ¿A mí qué me inspira? Pues me inspira mucho el estado de felicidad. O sea, la armonía y eso me gusta mucho. O sea, me gusta mucho compartir con mis amigos y pues la creación a mí me trae eso, ¿no? Y ver a mis amigos crear, ver a mis amigos felices, eso me, se me hace bastante chido. Pero creo que también mi inspiración es justo como te digo, o sea, es inexplicable. A veces no sé cómo hago algo. Y ahorita me está pasando mucho en el skate. Ahorita que ya estoy comenzando como... Que yo siento que ya hay un avance eh, sustancial. Eh, a veces no sé cómo hago las cosas, güey. De repente ya bajé cuatro escaleras, güey, ¿sabes? Y para mí hace dos años eso era algo que jamás iba a poder hacer, ¿no? Y de repente es como si se te metiera algo, güey. De repente ya bajaste el truco y dices como, ¡Ah, chingada madre, ¿no? ¿Cómo lo hice, güey? O sea, es algo hasta, no sé, como holy, no sé cómo decirlo, como sagrado, güey. O sea, no soy una persona religiosa, pero para mí ese tipo como de cosas, cuando el universo está hablando como por medio de ti, güey, es, es, se me hace algo sagrado. Qué chido. Ya casi para finalizar, ¿cómo se define o cómo te defines en tres palabras, Sofía? O sea, ¿quién es Sofía Leif en tres palabras? Eh, ¿cómo, ¿Quién es Sofía Leif en tres palabras? Uh, verga, no sé. Mmm, ah, pues creo que sí lo tengo totalmente. Desorden de creación en espiral. Bueno, si no contamos el D. <risa> pero desorden eh, de creación en espiral uh -huh, totalmente es creative ¿cómo es? lo tengo en Instagram déjalo checo ahí discúlpeme no, no hay lío dale es ah, spiral creative disorder en inglés y en español es desorden de creación en espiral ¿no? creo que eso es algo que me identifica yo me acuerdo eh, comentarios de mi abuelo güey shh cállense <risa> te recuerdo tener comentarios de, de mi abuelo que me decía como Sophie, no puedes hacer todo tienes que hacer una cosa no puedes hacer todo. Y así como, 
¿por qué no puedo hacer todo? ¿no? O sea, ahorita obviamente como adulto digo, ok, a ver, he hecho tantas cosas, quizás no me dio seguridad económica, ¿no? Pero finalmente me vale tres kilos de verga eso, ¿no? O sea, hacer ahora sí que un montón de cosas y fluir justamente con esta pues energía universal, güey, no sé qué pedo, este, creativa, es como lo que pues, más me gusta, ¿no? Y ahora pues que ya estoy grande y I'm doing it y pues cada vez que hablo con mi abuelo hago algo nuevo, ¿no? Así el güey se sorprende, ¿no? De que cada vez de que, ¿qué estás haciendo? No, pues ahora estoy, bla, bla, bla. Y mi abuelo así como, no mames, ¿no? De que sorprendido y feliz, ¿no? Obviamente, eh, pero si les dicen que no pueden hacer todo, pues, sí lo pueden hacer. Y está difícil, pero sí lo pueden hacer. Ah. Qué chido. Oye, ¿qué le dirías a alguien que quisiera comenzar a patinar, a hacer una banda, a crear un sueño? O sea, ¿te consideras que eres inspiración para las personas? Me gusta creerlo, porque si lo piensas es la única manera en la que podemos mmm, existir por más tiempo, ¿no? Nuestra, ahora sí que en 500 años nadie va a saber qué es esto, ¿no? O sea, ¿seguirá existiendo el skate? O sea, no sabemos, ¿no? Finalmente, lo único que tienes ahorita es la memoria, ¿no? Y los buenos mensajes que dejas a las personas. Entonces, pensar que puedo inspirar a alguien me hace sentir muy feliz, me dan ganas de llorar, ¿no? Yo llegué a ver, pues, cantantes, ¿no? Personas, iconos, güey, que yo decía, no más, o sea, sentía una necesidad de lo que yo estoy sintiendo por esta persona, lo quiero, quiero inspirar a alguien de esta manera, ¿no? O sea, como que me han, hay personajes que me han salvado, ¿no? O sea, y poder pensar que puedo salvar a alguien, de alguna manera, no salvar como de Mufasa, del Rey León, sino salvar como de simplemente emocionalmente, ¿no? De que, ¿sabes? Hay una razón de ser, ¿no? Por eso también mi speech va mucho por el existencialismo, ¿no? O sea, llegar cada vez a la felicidad y dejar el ego atrás se me hace algo bastante chido. Pero pues lo que yo le podría decir a la banda, que quiere empezar a patinar o que quiere más bien hacer música y arte. Porque patinar, cómprate una tabla y ahorita busca en internet y lo encuentras, hazlo y no dejes de patinar. Creo que ahora es muy fácil, no es tan difícil, ¿no? Pero en el arte en general, lo único que te puedo decir es que evalúes eh, si estás haciendo esto por las razones correctas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el tatú, está bien chido, ¿no? Todos estamos, o sea, hay mucha banda que está tatuando, ¿no? Pero es como muchos lo hacen por el varo, ¿no? Porque realmente es una herramienta fácil, ¿no? Para conseguir varo, ¿no? Entonces, igual el arte en general, ¿no? O sea, de que evalúa por qué lo quieres hacer, ¿no? TikTok, ¿no? Ahorita todos los niños quieren ser youtubers y, y ser tiktokers, ¿no? Y yo me acuerdo que el equivalente de mi época es yo veía MTV yo decía, yo quiero estar en MTV, ¿no? Y es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que están viendo los niños son lo que quieren ser parte, ¿no? Entonces, a veces la fama rápida, ¿no? O sea, esta idea de hacerte viral, ¿no? Es algo sumamente peligroso, güey. Y pues nada más evalúa si, si de dónde viene la raíz y que busca, pues, cuál es exactamente este núcleo creativo y existencial y de universo que sale por ti y cuál es la manera más auténtica en la que lo puedes demostrar, ¿no? Sé crítico contigo mismo, güey. No hay, no hay forma de avanzar y de ser mejor en nada, en el skate, güey. Nada, nada. Si ser crítico contigo mismo, güey. Tú grabas un clip, te grabas un clip, güey, no más. ¿Cómo...? Fue un puto pedo bajar ese pinche truco, güey. Y ves el clip y dices, ¿qué mierda es esto, güey? Pasan dos semanas y dices, no, güey, qué pedo, lo voy a archivar, ¿no? Y así lo estás luchando. Y vuelves a grabar un pinche truco el siguiente día e igual lo ves y dices, ah, está chido. Pasan dos semanas y dices, güey, qué mierda es esto, ¿no? O sea, hay que ser críticos, críticos, críticos. No hay que ser demasiado duros con nosotros mismos. O sea, solo hay que ser, hay que tener cierto pues, nivel de pues, criticismo, si ¿sí se dice así, con Gracias. nosotros. Eh, para poder avanzar, ¿no? Entonces, este, pues solamente eso, háganlo, no estoy diciendo que no lo hagan, solo evalúen de qué manera lo están haciendo y eh, pues siempre intenten pensar distinto, ¿no? Y destruir el sistema, hay que unirnos todos para fucking, no sé, tirar un chingo de, de pedos sociales, de, de, de pedos de belleza sociales, de pedos de un chingo de cosas que ya hay que destruir, que ya no funciona, ¿no? La neta. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por haber venido. La neta, estuvo bien chido tener una plática aquí contigo. Es la primera vez, creo que platicamos bien. Sí, bien, claro, bien, bien, que no porque sea de no, skate, Siempre ¿no? nos Ajá. vemos y hola, adiós, patinamos. Sí, sí. Y creo que es la primera vez que interactuamos más. Sí. Y pues está chido. Gracias por haber estado aquí. Eh, vamos a dejar todas sus redes aquí en los comentarios. Y no sé, hay que hacer cosas. Hay que salir a patinar sí, calle con, con Clau, con toda la sí, banda. Sí, sí, sí. Y pues creo que todo lo que nos contaste, lo que nos dices, pues nos abre un poquito la mente. Sí, a mí claro, en lo personal claro. lo veo, lo digo y digo, chale, yo me imaginaba como pues otro, otro, otro pex, ¿no? Otro sí, trip. Sí, claro. Y ahorita claro. que ya, ya intimé un poco más contigo fue como, no mames, qué chido, ¿no? Claro. La neta. Sí, abre la, la cabeza y pues igual muchas gracias por invitarme, gracias a todos los 
chismosos que están aquí chismeando con nosotros. Y pues chequen mis redes sociales, chequen pues todo lo que hago, la mercancía, chequen la banda. Y pues si les late, eh, pues apoyen. Ah. Eh, pásenselo a sus compas, compren mercancía, si no tienen varo, compártanlo, no hay nada mejor que compartir, güey, compartir ahorita es como the easiest way, ¿sabes? Entonces, pues nada, muchas gracias y nos vemos, bandita. Les dejamos el video de Lost Phone. Lost Phone, así es, fue grabado hace dos, tres años ya. Y... ¿Fue la última canción? Eh, pues, no. no, pues es ahora sí que del, del, del primer no. EP, pero sí fue, creo que fue el segundo video, nada más hay tres. Pero está chido porque pues la dirección fue hecha por mí, la Stalin fue hecha por amigas, toda la producción pues fue entre todos, güey. La edición y montaje me lo eché también yo, entonces es súper DIY y pues está así medio chillante de colores. Pero está chido, <risa> está muy llamativo, pero espero que les guste. Está divertido. Gracias por vernos y nos vemos el próximo miércoles. That I haven't come Will it happen again?